Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a recorrido por Walmart, toda la decoración que hay para este día de muertos y Halloween. Ustedes saben que ya llevo tiempo sin hacer estos videos, así que nuevamente estoy aquí con ustedes. Vamos a comenzar con este recorrido de cosas bastante espeluznantes. Y bueno, vamos a comenzar por el, digamos que anaquel que está como que en el fondo, ya saben, el principal, en donde encontramos estas lucecitas. Miren nada más estas como series pequeñitas, son de 10 luces, tienen como que un fantasmita, una calabacita, una araña. Esta decoración me encanta, sobre todo para los pequeñines, para los proyectos de la escuela, que por favor deben, tienen que llevar un altar y todo eso, siento que están muy muy padres. ¿Ustedes dónde las pondrían? Podemos observar también estas velitas que son de pila a $39 pesos, hay de diferentes colores y sirven también como para los altares ahí improvisados que uno lleva como que a la primaria y todo eso, ¿no? Ahora vamos a ver estos candelabros bastante escalofriantes, sosteniéndolos una mano de hueso, son de, cala, de calavera. Por ahí huesos como que para enterrarlo en tu patio, como si fuera alguien ahí medio tétrico enterrado. Vemos esta esfera que es como para los hechizos con unas manos de bruja. Entonces está muy bonita. Siento que esa puede ser una buena decoración. Y por aquí vemos a esa muñeca que se está haciendo como que viral ahí en TikTok. En donde es una muñequita o un niñito en su caballito y que es muy de miedo. También podemos ver estas como ve este, lamparitas que van en el pasto y que se cargan con la luz solar, por ahí teléfonos, cuando yo estaba grabando este video estos teléfonos estaban sonando, entonces creo que tenían sensor y bueno podemos ver este jack, la verdad es que yo tengo desde hace tiempo ganas de hacerme un jack gigante y creo que ya se me va a dar, así que esta podría ser bien la cabeza de mi jack gigante, no sé si yo hacerlo, si comprar como que las partes, vean ahí está como que lo que puedo hacer quizá también sea la cabeza y comprar el disfraz y ya tener mi Jack de verdad humano. Ahí podemos ver ese jarrón para el agua. Y vean estos vasos que son como en forma de foco. A mí me gustan. Ya, ya tiene años que los he visto, pero nunca me he comprado uno porque son de vidrio. Entonces, ustedes saben que yo colecciono vasos, pero no sé. Vamos a ver. Algo que también me gusta para adornar la casa son esos como pociones de brujas y como mágicas. Y yo tengo creo que tres o cuatro. Entonces ahí están. Miren esos capacillos que son como para hacer cupcakes. Yo voy a hacer unos para una fiesta que tengo programada. Espero que si se cumpla que pueda hacerlos. Y yo me llevé esos negritos porque voy a hacer varios. Ahora vamos a ver los vasos. Están los de calabaza, los de calavera. Que son los que más me gustan. Estos de acá de 69 son los que en lo personal menos me gustan. No sé, siento que la calavera está como muy... No sé, no, siento que como que le falta algo más espeluznante. Pero bueno, por ahí podemos ver un molde como para gelatina. Y yo soy la peor haciendo gelatinas con forma. Ustedes pásenme alguna receta para que me salga. Y menos utilizando grenetina así sola, de verdad que no me salen. Vamos a ver este que es como un palomero así para invitar a todos tus amigos a ver una película de terror. Está bastante padre. Y esta que quiero que vean hincapié en el precio, $1,199. Sí se me hace algo elevada, la verdad. O sea, muy elevada para lo que es que son solamente esferas con un alambre y cuatro... Eh, calavera, siento que lo, bien lo podría recrear cualquier persona por, una, por un precio más económico y bueno, ahí vamos a ver a detalle cómo va esta calaquita calavera, cuerpo humano enterrado en el pasto, por ahí también está la criatura, el perrito y vamos a ver que ahorita ahí está esta decoración rosa, o sea Rosa, de que quieres todo rosita, calabazas, candelabro, el jarrón, eh, el portavelas, todo, todo en rosita. A mí me encantó, a mí me gusta mucho el color rosa en lo personal y eh, esa decoración pues ni se diga, o sea, todo que ver y me encantaron los portavelas de fantasmita, ahí lo podemos ver y eso es como jarroncitos como de brujita como para poner dulces en tu casa y así, pero pues, usted, ustedes saben, hay personas que se siguen en una línea de que todo rosa, porque yo luego estoy en grupos de Facebook de decoraciones y veo que hay señoras o chicas que tienen todo en rosa en su cocina. Y yo digo, yo quiero ser, pero de repente veo otra cosa y ya quiero todo de otro color y todo de otro color. Entonces siento que yo no soy como que tenga un color indefinido, pero está muy padre por las personas que sí lo hacen y se comprometen a tener solamente una línea de decorativa. Vamos a ver esos cojines que también están muy en tendencia y muy virales, todo la, toda la colección de Jack. Vemos estas como sandalias que en lo personal siento que no parecen tanto de Jack, solamente por el corbatín, pero no sé. Ustedes díganme, ahí está el perrito, están los peluches de Jack. Ese me gustó para mi criatura, pero al final no me lo llevé porque dije, es muy, muy blanco y no sé. 
luego se me va a quedar como negro, pero no sé, quizás si lo vaya a comprar. Me gustó muchísimo ese perrito, que es el perrito de Jack. Por ahí vemos a Sally. Entonces, unos peluchitos bastante bien hechos con sonido en un costo de $189. Vamos a ver estas decoraciones que son luces. Luces como para la pared en forma de gato, en forma de calavera. Por ahí vemos todos los vasos de forma de calavera. De, eh, de cráneo rojo, azul. Ahí vemos Infraganti, otro vaso como de niños. Y bueno, aquí vamos a estar viendo todos los vasos, vasos y tazas. Ya saben que, pues les digo nuevamente, yo los colecciono. Entonces yo estaba buscando el vaso de la temporada de Día de Muertos, pero grande. O sea, que sí tenga una buena capacidad para el agua. Porque, pues ya saben que a mí no me gusta estarme sirviendo a cada rato, pero no sé, eso es, eso es personal. Pero siento que hay vasos padres como para salir y que te quieres llevar tu bebida que te estabas tomando en tu casa, pues te la llevas y son vasos bastante bonitos. Estos de Mickey, como para, no sé, un cafecito frío, las tazas, no inventen, estaban súper bonitas. Pero igual, les repito, ahorita yo como que no tengo espacio en casa y ya no tengo por qué meter más tazas. Entonces vamos a ver esto. Miren, esto es como que la colección calabaza. Decoraciones muy bonitas, por si te quieres ir en la línea de calabaza, como para tus accesorios de calabaza. Este, árboles muy fantasmales. Ahí está esa calabacita como brujita y vemos peluches de Disney que están como vestidos de vampiro, vean ese el Oxxo y por ahí el, el Sullivan, entonces muy muy bonitos y también en un costo de $189. Vamos a ver eh, la decoración otoñal que queda en Walmart, este como tipo platito o como centro de mesa, no sé, eh, una decoración que yo tengo en casa guardada, porque pues ahorita no la he puesto la verdad por cuestiones de mudanza, so, es todo lo que tiene que ver con espantapájaros, muy otoñal, no sé cómo que me gusta. Les voy a enseñar esas calabazas, yo tengo dos, me gustan mucho, están en un costo de $49. Y estas son como para la puerta, que es una como un espantapájaros, pero niña, con sus trencitas. Entonces, ustedes díganme, ¿son más team todo espantapájaros, más team todo calabaza o más team todo revuelto? ¿Cómo les gusta decorar su casa? Eh, miren, ahí tenemos esa muñequita chiquita. Ahí dice 99, pero la verdad no creo que esa tenga un costo de 99. Ahora, lo que sí ve mucho es la decoración de calavera, calaverita. Entonces, ahí tenemos el cráneo, tenemos más pociones, vean ahí. En diferente forma. Estas son de 69. Ustedes saben que en Prichos podemos encontrar las que son más chicas. Pero también todo mundo las podemos coleccionar. Y que nadie nos diga lo contrario. Vamos a pasar a este cojín de Jack. Que es el que más me gustó. Es redondito. Súper suavecito. Se ve que está muy cómodo. Es como para la sala. Y por ahí finalmente vamos a ver estas decoraciones que puedes tener en tu patio. En la entrada de tu casa. Arriba de tu puerta. No sé. En tu cuarto, <ríe> donde las quieras poner, pero la verdad es que son bastante largas, son como manos, como que el cráneo, como que la calavera y eh, con una túnica así grande que sí le da como bastante presentación y por ahí podemos ver un costal de momia como en sentido inverso. Y bueno, me despido de ustedes, espero que les haya gustado este recorrido por Walmart, vemos todo lo escalofriante y lo más top en decoración. Coméntame cómo te gusta decorar tu, decorar tu casita y cuál fue el producto que más te gustó. Nos vemos en el siguiente video. Bye, yo soy Eli Cube y suscríbete a mi canal.